POT toka mwaka elfu mbili na kumi na moja Mpaka September mwaka huu For the first time in the history Hamjaweka performance ya export and imports Why? Mnaficha nini? Alisema ndugu Abdul Rahman Kinana mwenye kiti Wakati anaongea katika function ya kigoda Pale University of Dar es Salaam Alisema hivi Na mnuku Katibu mkuu wa chama chetu Jambo muhimu la kiongozi Ni kusikiliza watu wake Viongozi hamna monopoly right ya wisdom Viongozi hawana monopoly right ya truth Mono, Viongozi hawana monopoly right ya wao wako sahihi kila siku Na mwishmo mwenye kiti Hakuna jambo muhimu katika kupanga mipango yoyote duniani Kama takwimu Ukurasa wa saba wa dokumenti ya mapendekezo ya mpango unaonyesha mwenendo wa ukuaji wa pato la taifa toka mwaka 2011 mpaka 2017 2011 our growth was 9.1% today it is projected 6.8 lakini as per this report ni 5.7 mwenyekiti naomba ninukuu maneno yafuatayo Ukurasa wa saba unasema, kufikia June elfu mbili na kumna saba, export zilikuwa zimeshuka kwa asilimia ishiri na tisa pointi nane. Lakini waziri anatupa a consoling statement. Kwamba matarajio ni kurejea kwa exportation kuongezeka. Eti kwa sababu tunajenga kukuza viwanda. Sasa tuendeni tukasomi hivyo viwanda vya export. Sio maneno yangu Kwenye mpango Waziri ametaja viwanda Ukurasa wa 26 Kiwanda cha kuchenjua Madini kilichopo geita Kusindika nyama Kisivani, shinyanga Mitobotobo Farmers Company Limited Kuzalisha mafuta ya kula Kuchambua pamba Kiwanda cha kuzalisha vifungashio global parking Kiwanda cha kuzalisha vinyuaji baridi Sunny food company Sayona limit Sayona Hivi ndo tuta exporti Kurudisha asilimeshina tisa Kuzalisha bidhaza ujenzi Brother Tumeahidi kuondoa umaskini wa watu Mwenye kiti Sio maneno yangu Mimi na koti maneno ya waziri wa mpango Tuendeni ukurasa wa Stina nane Sekta ya kilimo, look at this, hii ndio sekta ime, ime, imeajiri asilimia stina tano mpaka sabini ya wananchi wetu. Na kwa tafiti zilizofanyika ndugu mwenye kiti, wa Tanzania zaidi ya asilimia themanini walioko kwenye sekta ya kilimo. Yani hile 70%, 80% ya hiyo 70% inafanya kazi mbili. Duo, inalima na inafuga kama siyo ngombe, mbuzi, kuku, bata na vitu vya namna hiyo. Anafanya duo. Now look at these two things. Mwenye kiti. Sekta ya mifugo, serekali, imepanga kufanya uhimilishaji wa mifugo, lakine tunahimilisha kufanya insimination. Ngombe lakine na elfu hamsina kitu. Lakini tunafang, tunapanga kuzalisha chakula. Hei, mwenye kiti. Hei ni yale majani ya ngombe. Tunapanga kuzalisha chakula kwa mwaka laki nne na elfu arubaina tano. Hei laki nne elfu arubaina tano. Kitakwimu hei moja inauzito wa kilo ishirina tano. Chakula hiki ukikigawa kwa siku miatatu stini kinalisha ngombe elfu moja miasita. Huku unapanga kuzalisha ngombe laki nne lakini unaandaa mpango wa chakula ngombe elfu moja miasita. Mwenye kiti hapa wabunge wa mejadili sola la kilimo. Hakuna sehemu waziri wa kilimo ana plan on the o, o, kuz, kuanzisha price stabilization ya mazao ya chakula. Leo kuzalisha kilo moja ya mahindi gharama ya kishambani ni shilingi 357. 
haya sio maneno yangu it is scientifically proved halafu huyu mkulima anayetumia shilingi saba kuzalisha kilo moja ya mahindi At, bado gharama ya kupeleka store gharama ya kuweka mifuko gharama bado dakika tano asante gharama ya kuweka dawa halafu atakapoweka store yake tum, kuna kauli inasemwa hapa walanguzi ndio wana mahindi mwenyekiti this is total misconception ya business principle kote duniani kuna producer kuna distributor kuna uh, kuna retailer kwa hiyo unataka kuniambia mimi naye Lima Nzega nata mahindi yangu ni abebe niende nikayauze Nairobi kuna intermediaries and this is the duty of your fiscal policies kufanya intermediaries wafanye biashara mwenyekiti nataka nikupe mfano mwingine nataka nikupe mfano mwingine profitability ya financial institution imeshuka over 50% waziri ana hoja moja dhaifu sana anaitumia ndani ya mipango money circulation imepungua mwenyekiti kutoka bilioni 222 mpaka bilioni 12 na hoja anayosema ni nini matumizi yasiyo kwa ya lazima ya serikali yamepungua sasa najiuliza budget ya recurrent imepungua kutoka 2011-12-13 imepungua recurrent budget no spending ya government ipo kwa hiyo nilitarajia kwamba itakuwa wisely tutaiona imeleta positive impact lakini hakuna sasa mimi ushauri wangu kwa waziri wa kilimo kwa waziri wa, wa fedha dr mpango narudia this is the third time na heshima ya academic background sijawahi ku doubt kaka hauwezi kuondoa umaskini wa nchi bila kuwekeza kwenye kilimo never hauwezi kuleta mapinduzi ya viwanda mapinduzi ya viwanda bila kuwekeza kwenye kilimo mwenyekiti mkulima wa nchi hii ndio kageuka punching box ya nchi hii tuna control inflation ya chakula kwa gharama ya mkulima how come haiwezekani hatuwezi kufanikiwa kwa namna hii yani sisi tunadhibiti mfumko wa bei kwa kumtia umaskini mkulima aina gani za economics mwenyekiti nataka nikupe mfano mdogo tena angalie hatuwezi kuondoka kwenye umaskini kama mawazo ya wizara ya fedha hayatokuwa ni productive oriented badala kuwa tax based approach mwenyekiti angalia mpango huu unakuwa financed namna gani mheshimiwa wa bunge tuchukue kara, tuchukue document ya mpango musome how are we going to finance mpango page namba 29 Peji namba 29 ya mwongozo wa maandalizi. Mwenyekiti nilindie dakika zangu dakika moja tu. <laughs> Mheshimiwa mwenyekiti waziri anasema kwamba namna, namna how to finance anazungumzia kwamba ata improve EFD machine ata improve la ataanzisha maabara ya ya ya, ya TRA it is all about tax tax based approach ha, haumsikii anasema kwamba tutawekeza bilioni moja kwenye kilimo cha mahindi ili tuweze ku yield x hausikii anasema tu kwenda ku hauwezi kukamua maziwa ngombe usiemlisha mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia VAT payers UN zimeshuka hazifikii target aliyojiwekea kwenye budget ya 17 na hapa anasema kwamba makampuni yamepunguza wafanyakazi na unajua ni kwa nini it's not a rocket science mwenyekiti tulimshauri kwenye kamati ya budget kwamba unaongeza excise duty kwenye TBL utapunguza uwezo wa uzalishaji wa hawa watu hakusikia tumemwambia kwenye kamati ya budget i was there tumemwambia waziri wa fedha unaua viwanda vya viwanda vya, vya soft drink 
kwa kuimpose 10% eti kwa udhaifu wao TRA wa kusimamia sukari inayoingia wameweka asilimia kumi tena on top kwa hiyo Coca Cola akiingiza sukari kwenye nchi analipo 25% instead of 15% what kind of economy is this serikali serikali mwenyekiti na mimi nataka niwaambie waheshimiwa wa bunge hasa wa chama changu tumepewa dhamana ya nchi hii na wa Tanzania let's not allow mistakes za waziri mpango kuharibu nafasi ya kuchaguliwa kwa rais wetu mwaka 2020 mwenyekiti samani nikupe mfano mdogo vi kampuni zote za vinywaji baridi zilikuja mbele ya kamati ya budget na sisi tukawaita wizara ya fedha hawana capacity ya kwenda kukagua bonded warehouse Hawana capacity hiyo madhara yake unajua wamefanya nini mwenyekiti wameamua kuanzisha kodi mpya ya ku withhold sasa hivi private sector inadai TRA over 800 billion shilling za vie za returns on tax hawalipi wana suffocate asante mheshimiwa very wrong na mimi nimalizie nisemwe mwenyekiti samani Asante sana. Kama waziri wa fedha hatuwajibika, hatuwezi kutoka hapa. Nakushukuru sana mheshimiwa Bashe. Asante sana. Asante sana mheshimiwa.